wanatumia vibaya ofisi na nyaraka za serikali kinyume na utaratibu uliowekwa. Lakini pia e, mapenzi ya kweli kati ya Tino na Jinja Maloni hawa ni watu waliopendana sana. Walishirikiana, walifanya maamuzi kwa pamoja kwa ajili ya kum, ku, ku, kuwasaidia watu wasiathirike na mji. Lakini mapenzi mapenzi ya kati ya Zito, Amani, Tino yalikuwa ya kweli kwani watu hao walipendana na kushirikiana hata katika ulevi wao japo walikuwa walevi lakini walishirikiana hivyo hivyo ushirika huu unatufundisha kuwa e, mapenzi ya dhati ni dawa kwa wenye maumivu na mateso katika jamii lakini pia mapenzi mengine ya kweli mapenzi ya tino na watoto wake hasa cheche e, kwa watoto wake hasa cheche aliumia kuona watoto wake wateseka anaamua Tino alioa akiwa na umri wa miaka ishirini tu. Wema alikuwa mke mke ndugu, yani mto, mtoto wa mjomba wake. Mpenzi mku, mapenzi makubwa baina yao yalikamilishwa na undugu. Hivyo mapenzi ya dhati. Eh ukosa sabina moja mpendwa msikilizaji. Hoja nyingine inaonekana ni uhujumu uchumi na magendo. Joka la mdimu linaangazia kwa kina Masuala ya kiuchumi inaonekana masuala ya magendo e, yamekuwa ni makubwa hasa kupelekea uchumi kudorora. Pendo msikilizaji katika e, dhamira tunaweza tuka, tukaishia dhamira ya, ya mwisho ambayo ni dhamira ya saba inayozungumzia matabaka. Dhamira ya saba matabaka. Dhamira ya saba wanaokea matabaka alioko kati ya wenye nacho na wasio nacho matajiri na maskini viongozi e, na wananchi matabaka alioko kati ya viongozi na wananchi wao utofauti mkubwa ulikuwepo kwamba wengine wanazibeza nyumba zote wengine wana majumba mazuri ya kifahari lakini wengine bado wakiwa na vibanda vya mbavu za mbwa vibanda vya mbavu za mbwa maisha duni ya watoto wa kimaskini lakini pia mpendo wa msikilizaji e, tumalizie katika dhamira ya ya ya, ya nane inaitwa ufisadi. Hii ni hii inaonyesha kabisa kuna ufisadi, ujumu uchumi. Watu wanatumia fedha vibaya. Hii ni hali ya watu walio katika nyadhi kwa kutumia fursa ya madaraka kujitajirisha kwa kutumia rasilimali za nchi katika miradi ya ubinafsi. Watu wanapewa fedha za kuendesha miradi vijijini wanaamua kugeuza kuanzisha mitaa watu wanajenga nyumba wanajenga mitaa watu wanajenga magorofa wanajenga majumba ya kifahari wanaishi maisha e, ya, ya, ya ya kama malaika lakini wengine wanaishi maisha kama mashetani hii ni hali ya udoraji wa uchumi kwa miaka ya 980 anasema ukisoma mwandishi anasema hivi Gharama ya nyumba ilikuwa ijengwe na Wafaransa ilikuwa shilingi milioni mbili na nusu ile nyingine milioni tatu. vifaa vyote isipokuwa mbao na sauji vilikuwa vi, vitoke nje hizi fedha nyingine ziliwa na watu kwa hiyo kwa namna hiyo miradi mingi e, ilibaki na kumbuka pia kuna kitabu kinachoitwa miradi bubu ya wazalendo miaka hiyo ndivyo vitabu miradi bubu ya wazalendo ilionekana fedha zinazinyishwa miradi ikamiliki kweli maamuzi magumu yapaswa kufanyika katika mambo kama haya lakini kipengele kingine katika maudhui ni migogoro kunaonekana kuna migogoro inayojitokeza katika riwaya hii mgogoro wa kwanza ni mgogoro kati ya makundi mawili e, walipigana kugombana ku, ku, kushusha magogo katika gari kwa saa za nne haya ni magari ma, ma, magendo magogo ya magendo inaonekana kabisa kuna mgogoro hapa kati ya makundi mawili lakini kuna mgogoro mwingine kati ya jinja na vibaka ambao wana, wana, wana mbaka mama mmoja na kukwapua mkufu na heleni za mama huyo ukurasa wa msina moja na msina mbili unaweza ukayaona hayo lakini kuna mgogoro wa tatu ni wa kinafsia uliokuwa ndani ya tino aliwaza namna ya kupata fedha tino anaumia anateseka kwamba ndugu zake wanapoteza maisha kwa sababu ya udoraji na migogoro ya kiuchumi 
Lakini pia kuna mgogoro wa nne ni kati ya katibu mkuu wa Wizara ya Mila na Utamaduni na, ki, na vijana na kijana ambaye ambao walipigana kila siku ya uzinduzi wa nyumba za Brown Kwacha walikuwa wanagombania msichana aitwaye Esther hawa wanagombania e, wasichana mabinti wadogo wadogo huu ni uharibifu hii ni mila mbaya kabisa ukurasa wa mbili mgogoro mwingine ni kati ya mke wa Kwacha Brown Josephine e, na mke wa e, mke wa Brown Kwacha alimfumania Brown Kwacha akiwa anafanya mapenzi ya Josephine maeneo haya yanaonekana kabisa kwamba e, bado kulikuwa na ufuska unafanywa na watu ambao watumia madaraka yao kwa ajili ya kuwarubuni mabinti wadogo ama hata kina mama ambao ni wajuvi wa miji mara nyingi wamekuwa wakiwa na mtandao mrefu kwa viongozi wa ngazi za juu kingine ni kipengele kingine ni mtazamo mwandishi anaonekana mtazamo wa kiyakinifu Mtazamo wake ya kinifu kwa nini? Kwani anayaona mambo kwa kuyakinifu zaidi. Anao hizo kero anaoziona katika jamii ndizo zinazo tesa e, taifa letu na tesa maisha yetu ya kila siku. Kwa hiyo mwandishi na mtazamo wa kiyakinifu. Lakini pia falsafa ya mwandishi. Mwandishi anaamini kuwa matatizo makubwa yanayotokeza katika jamii yanasababishwa na kutowajibika kwa viongozi. Urasimu na ufisadi ni kikwazo kikubwa. Mwandishi anaamini kwamba e, uongozi mbaya ni chanzo cha migogoro ya kiuchumi, kisiasa pamoja na kijamii. Lakini kingine ni mtazamo e, ni, ni ujumbe. Mwandishi anatoa ujumbe kwamba ufisadi wa viongozi ni uhalifu mkubwa ambao una madhara makubwa katika maisha. Ujumbe mwingine rushwa ni adui wa haki. Lakini mapenzi ya dhati ndani ya jamii ni muhimu sana kwa wanandoa, marafiki na familia. Lakini jamii inapaswa kubadili, kubadili mfumo wa maisha unaowakandamiza wanawake. Hivyo mpendo wa msikilizaji, aa, napenda kuhitimisha kipengele hicho cha maudhui nihamie katika uhakika wa kipengele cha fani ambapo hapa ndipo tunaangalia kwa kina sana e, maswala mazima ya matumizi ya lugha e, ma, matumizi ya muundo mtindo kama alivyozungumza katika muundo wa kitabu hiki joka la mdimu e, limepangwa katika jumla ya sura kumi ambayo nimezichambua hapo awali e, sura ya kwanza mpaka ya kumi inahusu gani E, mwandishi amepanga matukio yake katika e, katika sura kumi kila tukio lina maana yake na dhamira zake. Lakini mtindo mwandishi Jay Safari, Abdala Jay Safari katika riwaya yake ya Joka la Mdimu anatumia mtindo wa masimulizi. Nafsi ya tatu imetawala. Lakini pia kuna matumizi ya nyimbo e, majibizano hii ni mitindo yote majibizano inakaa kuna kujibizana baadhi ya sehemu lakini kuna wimbo wa cha upele e, wimbo huu nasema cha upele mpenzi ba, hayo usemayo kama ni ya maradhi yapeleke kwa daktari wanaambia wanaambia liache rumba na mimi sikuzoea sitaweza kuliacha rumba kwa sababu yako kama wampenda nenda kwa baba utoe mapesa ipo urudi unioe kwa wa sabini na sabina moja anaimba wimbo wa mapenzi ya dhati anaosha mapenzi ya dhati e, kwa kwa mwenzake hii ni hali ya kawaida mtu akiwa amefurahi anaweza kuimba wimbo kwa msikizaji katika kipengele cha wahusika e, wahusika tunaona kuna amani huu ni mhusika mkuu amani ni mhusika mkuu na ni dereva wa taksi ni kijana mchapa kazi ana huruma ana hekima na busara anafaa kuigua jamii huyo amani ndio ndio akiba ya wazee nao watafuta wanaoweza kuibeba jamii katika nyakati hizi za e, kisiasa ugano wa kisiasa kiuchumi na kijamii tunahitaji watu wenye hekima kama kina amani uweze kuliokoa taifa dhidi ya matatizo mbalimbali ya kijamii maswala ya rushwa za ngono maswala ya ukahaba maswala 
e, ya ushoga ambayo wengine wamebatiza jina na kuzita haki za binadamu eh ndio watu wenye busara wa kufanya maamuzi magumu ya kulinda heshima ya taifa la Tanzania na hata nje ya mipaka ya taifa la Tanzania lakini mwingine ni brown kuacha huyu ni musika msaidizi ni mkugenzi wa idara ya fedha za kigeni ni malaya si mtu adilifu ni fisadi anapenda rushwa anapenda biashara za ngono na biashara za mageno kumradhi msikizaji biashara za magendo hafai kuigwa kwa maana yake huyu mtu brown kuacha ni kiongozi anayewa ni kiongozi anayewakilisha makundi ya watu wanaorudisha nyuma maendeleo hawa wanapaswa kupingwa vita kupigwa vita na kila mtu yote mwenye mwili lakini kuna mtu anaitwa Ibrahim eh, Tino huyu ni mhusika mkuu msaidizi ni mvuta kwama ni baba wa watoto watatu mjasiri ni mchapakazi mwana michezo anafaa kwa mtu kama Tino jamii kwa sasa karne ya 21 inawahitaji kama kina Tino na kina Amani kuinufuru jamii inayodumbukia katika wimbi la umonyoko wa maadili lakini ndivyo la utoraji wa kiuchumi lakini kuna mtu anaitwa Jinja Maloni huyu ana upendo mlevi mkakamavu si muoga hmm. huyu naye pia ana sehemu zake kwa maana upendo lakini pia ni mkakamavu si muoga jamii inahitaji watu wajasiri wanaoweza kufanya maamuzi juu ya masuala magumu ya kiuchumi kwa mfano makinikia anaofanya maamuzi magumu juu ya masuala ya udoraji wa kiuchumi na katoa majibu yaliyo sahihi ya siri ya asili jamii lakini kuna namba tano ni musika daktari Mikwala ni daktari bingu wa mifupa ni mlevi anapenda rushwa hafai madaktari kama hao wakikaa katika idara za afya mara nyingi maisha ya watu huwa hatarini kwa ni vema kuwatazama watu hao na kuwaona kuwa ni watu wasiofaa katika jamii lakini kupigwa vita watu wanaotumia nafasi zao hasa katika masuala mazima ya kuhudumia umma kama masuala ya kiafya, masuala ya kitaaluma na masuala mengine ya kiuchumi ama kijamii. Lakini mwingine Shirazi Banji ni mfanyabiashara, anapenda kutoa rushwa. Rafiki yake Brown kuacha, hafai kuigwa. Watu ambao ni wafanyabiashara wakubwa wanapenda kutoa rushwa, hawa ndio wanaorudisha nyuma maendeleo. Wanatesa E, wananchi hasa wanaoishi katika mazingira magumu kwa sababu mara nyingi hukubaliwa kufanya magendo kutokana na rushwa zao lakini kuna mtu anaitwa Zito huyu ni mfanya kazi wa ndani rafiki yake Amani na Tino ni mtu wa kipato cha chini ni mwana michezo maana maisha huyu mtu ni mtu wa michezo ni mtu wa kutoa ushirikiano ni mtu wa kuonekana ni mwelevu katika hatua za maisha Agizi ni namba nane kuna mtu anaitwa Cheche, huyu ni mtoto wa kiume wa Tino, ni mvulana anayesoma, ndiye anayeumia kiuno wakati wa michezo na kusherekea uhuru wa nchi, ya kusherekea uhuru wa nchi. Watu wanaoumia na kuteseka kwa ajili ya taifa hili, wanakosa hata matibabu ya kutibiwa nje ya nchi kwa sababu ya udoraji wa kiuchumi. Lakini wakati mwingine watu watumia fedha vibaya, wapo watu wajenga majumba ya kifahari, lakini katika kuwatibu watu wanashindwa kutambua thamani ya watu kama kina cheche katika masuala mazima ya ujengaji wa taifa. Hivi watu waliotunga nyimbo za taifa, watu waliojenga miundombinu ya taifa, watu waliotumikia jeshi, watu waliohudumu katika masuala ya kiafya ya kielimu, e, masuala mbalimbali wanapaswa wakumbukwe na kupewa heshima zao e, katika jamii. Lakini pia kuna watu katika wahusika tumeishi hapo wahusika wako nane lakini mpendo msikilizaji kuna kipengele cha matumizi ya lugha mwandishi Jay Safari mwandishi Jay Safari anaonekana pia eh mwandishi Jay Safari katika matumizi ya lugha ameshe ametumia tamathali za sema kwa njia kwa lengo la kuongeza hamasa kwa wasomaji misemo kiangalia katika kipengele cha misemo tunaona ukurasa wa kumi mwandishi ametumia neno hili asiye na na bahati habahatishi mpendwa msikilizaji asiye na bahati habahatishi ukurasa wa kumi lakini pia e, tando kwenda nyuma na mbele ndio vulka yake ukurasa wa 25 kwa maana yake anaonyesha kwamba e, wanawao na kwa binadamu kwenda mbele na nyuma ni kawaida 
wakati wengine wanaumia. Kwa hiyo ni misemo ambayo inazungumzwa ukurasa wa 25. Lakini ukurasa wa 48 asiyezika hazikwi. Asiyezika hazikwi ni misemo, lakini pia mmetupa jongo na mtiwe. Mmetupa jongo na mtiwe ukurasa wa 64. Lakini pia kuna matumizi ya methali. E, mpendo wa msikilizaji methali tunasema methali e, ni semi e, zilizo ja e, mafumbo mazito yanayotokana na uzoefu wa kijamii e, semi fupi fupi zilizo ja mafumbo mazito yatokanao na uzoefu wa kijamii kwa hiyo methali hii asilo lijua mtu ni usiku wa kiza kurasa wa sabina saba lakini pia ukiona mwenzako ananyolewa pia maji kurasa wa thumana tatu mtaka waridi chasti avumilie miba kurasa wa tisina nani biyashara haigombi kurasa wa tisina tisa yu zoni mesali mpendo wa msikilizaji kipenge nani katika matumizi ya luga nyingi na matumizi ya luga nyingine mwandisha meigiza maneno wa kingereza ametumia luga nyingine za kingereza mfano asema mission to semen please missions to semen please missions to semen please kwa hiyo ukurasa wa 24 mwandishi anaonekana ameshindwa kutumia maneno ya Kiswahili ukurasa wa 24 ametumia matumizi ya lugha ya Kiingereza lakini kuna nyingine hey man you will pay extra dollars hey man you will pay extra dollars kasa shina nne pia inaonekana kama kuna matumizi ya lugha ya kiingereza lakini kuna matumizi ya lugha ya Kiarabu kwa mfano ina lillahi wa ina inalahi rajuna ina lillahi wa ina ilahi rajuna ukurasa wa 41 inaonekana ametumia maneno ya Kiarabu lakini kwa matumizi mpendo msikilizaji matumizi ya tamathali ya semi kwa mfano kama tashbiha tashbiha ni tamathali ya semi inaolinganisha vitu kwa kutumia viutanishi anasema hivi zalfa 6 ile ilinunuliwa msikilizaji anasema zalfa 6 ilinguruma kama simba dume aliyegadhibishwa ukasa wa 9 lakini anasema e, wote wali wali walimkumbatia e, wali uh, mpendo msikilizaji katika tamathali za semi nyingine ni kwamba maduka makubwa yalichipua mithili ya uyoga kwa saa 26 katika picha udawaji wa uchumi wengine maisha yao yalikuwa mazuri kidogo walihujumu uchumi na kuishi maisha kama malaika lakini mi, kuna tashbihi nyingine miguu yake ilikazana mithili ya upinde uliotaka kufiatuliwa miguu yake ilikazana mithili ya upinde uliotaka kufiatuliwa kasa sana tatu. Kipengele kingine ni tashihisi utumbo ulimlaumu. Tashihisi ni tamathali ya semi inayovipa uhai vitu ambavyo havina sifa ya kibinadamu vinapewa uhai na kutenda matendo kama binadamu. Nasema utumbo ulimlaumu kwa kuna mbili. Mvua ikalindima kwa kiburi na kuviadhibu vibati vibovu kwa saa saba Lakini hata fikra nazo zilikuwa kama zimempiga chenga. Eh. Mpendo msikilizaji kuna CTR in tamasali ya semi inayolinganisha vitu bila kutumia viunganishi. Hapa inatumia mara nyingi vitenzi vishirikishi. Kwa mfano sote ni kobe kwa sababu sabina mbili. Lakini kingine pia ni sarahange wetu mboga kweli siku hizi. Sarahange wetu boga kweli siku hizi ukurasa 15 mbinu nyingine za kisanaa mpendo wa msikilizaji tunaita ni e, kuna ono matopea ama tunaita tanakazi sauti anasema saa mezani iliendelea kugonga ta 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 hmm. lakini pia namba mbili katika tanakazi sauti ni kwamba akazungusha ufunguo gari lake kutaka kuosha lakini katokea sauti kali fupi tanyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyin
pia kati ya ya City Warriors na na wale Sega Warriors e, katika lakini lakini mpendo wa msikilizaji kuna mandhari mandhari imejengwa katika mazingira ya mjini mwandishi ametumia majina ya ma, miji ya Mindule, Sega, Boko ambayo iko nje kidogo ya ya jiji la e, mji ama jiji ya Dar es Salaam mandhari mandhari hii yaweza kugusa nchi zote zinazoendelea ambapo kuna hali ngumu ya uchumi na matatizo ya ufisadi na urasimu lakini mpendo wa msikilizaji jina la kitabu mwandishi Abdalla J Safari anapozungumzia jina la kitabu Joka la Mdigo Joka ni mnyama e, ambaye huishi katika miti ya, kija, ya kijani E, joka la mdimu ni aina ya nyoka ambaye huishi katika miti ya kijani. Joka hili upende, upendelea kuishi katika minyaa e, na midimu. Nyoka huyu huwa na rangi ya kijani ambayo si rahisi kumuona kwa macho. Kwani ufanana sana na matawi ya mti. Kwa naposema joka la mdimu maana na maanisha watu hubadilika kama kinyonga na kufanana kama vile wana uchungu na maendeleo lakini kumbe ni upuuzi tupu. Lakini mpendo msikilizaji kwa kumalizia ni kufaulu na kuto kufaulu kwa maandishi. Mwandishi kifani amefaulu kutumia matumizi na kutumia lugha iliyo fasaha, licha ya matumizi kidogo e, ya lugha ya Kiingereza, lakini pia amefanikiwa kutumia matumizi e, ya lugha e, ya nani ya tamathali za semi, kwanja ya misemo na au vitendawili ambao tumeviona humo. Tumeona methali na misemo vitendawili hatuviona vikutokeza lakini pia kwa kumalizia pia kuna kuto kufaulu kwa mwandishi. Mwandishi ameshindwa kutoa masuluhisho ya matatizo haya. Ameshaonyesha matukio na matatizo mengi ya kiuchumi. Lakini ameshindwa kuonyesha matatizo, suluhisho la matatizo ya kiuchumi. Basi mpendo msikilizaji e, kwa kumalizia e, na riwaya hii ya Joka la Mdimo e, nipende kukukaribisha E, katika kituo chetu cha Winners Fisher Center kilichoko itua Mbeya Tanzania. Karibu mlete mwanao, tunaanza kutunafundisha shule za msingi pamoja na sekondari una ndugu yako yuko itua, yuko Mbeya, yuko maeneo mbalimbali wakati wa likizo anaweza kutembelea kituoni hapa. Lakini pia tuna kazi mbalimbali tunazozifanya, tunatengeneza kazi mbalimbali E, si hizi tu tunazirekodi lakini tunatengeneza vitini vya historia, Kiswahili, e, civics na masomo mbalimbali mbali kama biology. Basi tunashindwa tu kwa sababu ya mfumo e, tunashindwa kuvirusha hewani lakini si kumongo akilegea nafasi naweza kuarusha. Lakini usiache kutufuatilia katika mitando yetu ya kijamii. E, ukiandika Winner Fishing Center unatukuta kabisa katika page yetu. Lakini pia usisahau kusubscribe uweze kupata matukio mbalimbali. Awamu nyingine nitakuchambulia vitabu vingine e, kama takadini lakini pia e, ni nitaingia katika uchambuzi wa sarufi. Wengi wanashindwa sana lugha ya Kiswahili katika upande wa sarufi. Nitakufafanulia vizuri mada mbalimbali za sarufi ikiwemo uambishaji, aina za maneno. Nitakufafanulia pia tungo, ufafanuzi wa tungo za Kiswahili zipoje za kidato cha tatu lakini pia wala wenzangu wa kidato cha nne na cha tatu pia tutafafanua vizuri sarufi ya lugha ya Kiswahili ili kuwawezesha Tanzania wengi kuweza kumudu somo la Kiswahili ambalo kwa mtu yote anafaswa kupata alama A ukipata B basi umeteleza lakini mara nyingi A na B muhimu kwako lakini pia tunaendelea kutoa kazi mbalimbali tunakabisha sana nambari yangu ni 0764592952 Karibu sana, karibu sana Mbeya Tanzania. Sante kwa kunisikiliza. E, majina yangu naitwa Mwalimu Benedict Joseph Atifumbi Lacha. Ni mtaaluma kabisa. Nimesomea taaluma ya walimu sio kwa na babaisha. Sante sana karibu kutua Mbeya Tanzania. E, usahau kututembelea katika kituo chetu cha Winner Education Center lakini pia kwa mitandao yetu ya kijamii. Asante sana na Mungu wa mbinguni na kubariki sana. Asante. Asante sana.